நீங்கள் எல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா வித்தியாசமாக விஷயம் நடக்கல அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஏதோ ஒரு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது சில பேர் வந்து ஈவன் இறந்தே போயிடுறாங்க பட் ஆனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலுமே வி ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் அண்ட் தென் வி ஆர் ஏபிள் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நம்ம நம்ம ரியாலிட்டியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீ வி ஆர் அ லைஃப் ரைட் வி ஆர் வி ஆர் ரியல் நமக்கு எதுவுமே ஆகலை ஸோ நம்மளால் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளால் உணர முடியுது பார்க்க முடியுது ஒரு விஷயத்தை நோக்கி ஓட முடியுது ஸோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் வி ஆர் ஆல் அ லைஃப் ரைட் பட் ஆனால் நம்மளை சுற்றி இழப்புகள் நிறையா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு பிரச்சனைகள் வருது டிசீஸ் வருது நமக்கும் சம்டைம்ஸ் வரும் கோல்டு வரும் டிசீஸ் வரும் பட் ஸ்டில் வி ரெக்கவர் வி ஆர் ஏபிள் டு ரன் இது இதுவே ஒரு வீடான விஷயம் தானே இது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இன்றைக்கு வரைக்கும் இறப்புன்னு ஒன்று விஷயம் நமக்கு நடக்கலை நடந்த அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போது வி ஆர் ஸ்டில் அ லைஃப் நான் ஏன் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டாப்பிக்கே அதான் அதாவது அதர்ஸ் டை அண்ட் யூ டோன்ட் வாய் அதான் டாபிக் ஸோ நம்ம இது இதுக்கான காரணமும் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் என்ன வகையில் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கேன் அதை சொல்ல போகிறேன் இந்த கான்செப்ட் எந்தளவுக்கு ரியாலிட்டியாக இருக்குன்றது எனக்கே தெரில மேபி இது நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க வி கேன் டிஸ்கஸ் ஃபர்தர் மேபி வாட் எவர் ஐம் சேயிங் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியல் இது இப்படி தான் அப்போல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதை நான் இப்படி தான் இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்கள் நீங்கள் அதே ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை இல்லை இது இதுக்கு பேசி இல்லைடா இது இதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னாலும் அது ரைட்டு தான் ஏன்னா நீங்கள் தட் இஸ் ஆஃப் யூ பாசிட் திங்ஸ் ரைட் ஸோ அதுவும் ரைட்டு தான் பட் ஆனால் என்னோடய விஷயம் என்னன்றதை கேளுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை நம்ம சேனலே ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட் குவான்டம் ஜம்பிங் அண்ட் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சி ஜம்பிங்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் மல்டி வர்சஸ் கான்செப்ட்ஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் தேர் ஆர் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேலர் ரியாலிட்டிஸ் ட்வின் ஃபோட்டோ அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வீடியோஸில் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வாட் இஃப் வாட் எவர் வி ஆர் ரிய லிவிங் ஆன் அதாவது நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை மட்டும்தான் ரியல் அதாவது வெங்கட் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை என்னோட ரியாலிட்டி நான் உண்மை நான் வந்து நிஜம் ஸோ நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ என்ன ஆசைப்பட்றேனோ என்ன மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறேனோ எதை நோக்கி போகிறேனோ எதை வேணுன்ற என் மனசால் நம்புகிறேனோ அது நடக்குது ஓகே ஒரு ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றோம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் பத்து தடவை ட்ரை பண்ணுறோம் ஆப்வியஸாக ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னா கிடச்சிருது நம்ம என்றைக்கு தோக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ணுறது விடுற அன்றைக்கி தோத்துடுறோம் முழுசாக நம்பாமல் இருக்கிற அன்றைக்கி தோத்துடுறோம் ஸோ இது தான் நடக்குது இது வந்து என்னோடய ரியாலிட்டியில் இது நடக்குது ஸோ நான் ஒரு விஷயத்த உண்மை நம்பும்போது இது நடக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம மட்டும்தான் ரியல் மற்ற எல்லாருமே நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்பா அம்மா மொதல் கொண்டு பாட்டர் மொதல் கொண்டு எல்லாருமே தே ஆர் அ மிரர் இமேஜ் ஆஃப் தேர் ரியாலிட்டி அதாவது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரியாலிட்டி இருக்குது அந்த ரியாலிட்டியில் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பட் ஆனால் நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம மேலே பாசம் காமிக்கிறதோ இல்லை நம்ம சம்டைம்ஸ் சில பேர்த்துக்கு சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க இல்லை நம்ம பாட்டை நம்ம மேலே சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பாசம் காமிக்காமல் இருக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம நம்ம பர்சியூவ் பண்ணுற ரியாலிட்டி நமக்கு இப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம பர்சியூவ் பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு நடக்குது இப்போ நம்ம ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் காலையில் டெய்லி எழுந்திரிச்சு ஃபீல் பண்ணுங்களேன் உங்களுக்கு லைஃப் சந்தோஷமாக போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா யூ ஆர் ஆல்ட்ரிங் யுவர் ரியாலிட்டி இன் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மீன்ஸ் தட் த மிரர் இமேஜ் ஆஃப் த ரியாலிட்டி இஸ் ஸ்டார்ட் ரெஸ்பாண்டிங் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே டு யூ அதாவது அவங்க அவங்க லைஃப்பில் வாழ்ந்தான் இருப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வாழ்ந்தா இருக்கீங்க இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு பேரோட இன்டர்ஃபேஸ் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அது இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினச்சா சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் இல்லை ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அவங்களோட வாழ்கிறது அப்படின்னா அது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இவ்வளோதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் மட்டும் தான் உண்மை மற்ற எல்லாமே இமேஜஸ்ன்றேன் அவங்களோட ரியாலிட்டியில் ஸோ அப்பா எங்கள் அப்பா அம்மா உண்மை இல்லையா என் ஃப்ரெண்டு உண்மை இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு எல்லாம் உ
ஃபிசிக்கலாகவே பார்க்க முடியுது அப்படின்றாரு நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் லாஜிக்கலாக அந்த ஓட்டக்குள்ள வந்து ஒரு லேசர் லைட்டை விடும்போது லாஜிக் அந்த ஃபிலிமில் வந்து அது படும்போது அங்கேயும் ஒரு ஓட்டம் தான் இருக்கணும் ஆனால் அங்கே ஒரு ஓட்டம் இல்லாமல் ஒரு ஆறு ஏழு ஓட்டம் இருக்குது அது ஆறு ஏழு லைட் இருக்குது டிஃப்ரை டிஃப்ரெண்ட் ஜாய் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்படி இப்படி இருக்கும் இந்த பேட்டனில் ஸோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் அட்ட டைமில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ரியாலிட்டியை பார்க்காம எட்டு ரியாலிட்டியை பார்க்குறீங்கன்றாரு அந்த ரியாலிட்டியோட கிராஸ் ஹவுஸையும் பார்க்குறீங்கன்றாரு லிட்ரலாக வந்து அந்த ஓட்டையோட மிரர் இமேஜஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்றாரு இப்போ இதை தான் நான் இது இந்த கான்செப்டுக்கு ஒரு படி நான் மேலே போய் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவங்க எல்லாருமே மற்ற நீங்கள் சுற்றி பார்க்குற எல்லாருமே அவங்களோட இமேஜஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது வந்து உங்களோட இன்ட்ரே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதம் வந்து நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் நடக்குன்றேன் ஸோ இந்த லிட்டரலாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்கள் ஒரு டிஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனால் அவங்க ஹர்ட் ஆகுங்க இவங்க ஹர்ட் ஆகுங்க அவங்க ஹர்ட் ஆகுங்க நீங்கள் நினச்சி டிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஹர்ட் ஆகாங்க ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க அதுக்கு நான் மற்றவங்களை வந்து மைண்ட்லேயே எடுத்துக்கக்கூடாத ஒரு டிஷன் எடுக்கும் போது அப்படின்னா உங்கள் சம்மந்தமான டிஷன்ஸை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒரு ஒரு ஊருக்கு மூவாக போகிறீங்க இல்லை இந்த வேலையை விட்டு வேறு வேலை போக போகிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை போஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு சம்மந்தமான விஷயங்கள் இருக்கும்போது மற்றவங்க இதனால் ஹர்ட் ஆவாங்க மற்றவங்க இதனால் ஃபீல் ஆவாங்க சொசைட்டியில் ஒதுக்கிறோம் இது மாதிரி மற்றவங்களை ஒரு ஒரு ஃபேக்டராக வச்சு முடிவெதி எடுக்காதீங்க அதுக்குன்னு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிஃப்ட் இருக்குது ஒரு லிஃப்ட்டில் வந்து ஒரு பத்து பேர் நின்று இருக்காங்க அந்த லிஃப்ட் மேலே இருந்து கீழே வந்து உடைய போகுது அதில் சின்ன ஓட்டம் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு பத்து பேர் தான் நாலு பேர் தான் எஸ்கேப் ஆக முடியும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களை செல்ஃபிஷாக வச்சு ஓடி போய் எஸ்கேப் ஆயிருங்கன்னு நான் சொல்லலை அது வேறு கான்செப்ட் அது வந்து கிரிட்டிக்கல் கிரிட்டிக்கலிட்டியாக வரும்போது என்றைக்குமே நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோன்ற மைண்ட் செட்டு எப்போவுமே தேவை மற்றவங்களை எப்போவுமே ஹர்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற மைண்ட் செட் எப்போவுமே தேவை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள இந்த டிஷனால் இப்போ மற்றவங்க ஹர்ட் ஆகாங்களன்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னா அவங்க ஹர்ட் ஆகிறத விட நீங்கள் ஹர்ட் ஆகிறது அதிகம் இது உங்கள் லைஃப்பையே மாற்றக்கூடிய டிசிஷன்ஸில் ஒரு ஊரே மாற போகிறீங்க இல்லை ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனே மாற போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு எந்த இம்பேக்ட்டுமே கிடையாது அவங்க லைஃப் அவங்க வாழ போகிறாங்க அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட போகிறாங்க அவங்க நீங்கள் கொள்ள போகிறது கிடையாது ஸோ லாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு இந்த மூணுமே நடக்க போகிறது இல்லை லாஜிக்கலாக அவங்க இம்பேக்ட் வந்து ஐயோ என் பையன் ஐயோ என் ஃப்ரெண்டு நான் நினச்சதை பண்ணலையே அந்த இம்பேக்ட் தான் அது அவங்க நினச்சது நீங்கள் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது அந்த ஒரு கேள்வி வரும்போது நீங்கள் செல்ஃபிஷாக ஆக்டார் தப்பே கிடையாது அதோட கான்செப்ட் தான் நான் வரேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது எல்லாமே மிரர் இமேஜ் ஆஃப் ஹவ் யூ போட்ரி யுவர் செல்ஃப் அவங்க ஹர்ட் ஆகாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்க அவங்க ஃபீல் ஆகும் நினைக்கிறாங்க அவங்க ஃபீல் ஆவாங்க இல்லை இல்லை அவங்க சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நூற்றில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அவங்க சந்தோஷமாக தான் எடுத்துக்குவாங்க அது என்ன பத்து பர்சன்ட் பஃபரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இஃப் யூஆர் யுவர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் எனஃப் இஃப் யூஆர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் ஸ்டாக் ஸ்ட்ராங் எனஃப் வாட் யூ பிலீவ் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் எனஃப் அப்போது அவங்களோட சூப்பர் சீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அவங்க ரியாலிட்டியில் வாட் தேர் டூயிங் மைட் சூப்பர் சீட் வாட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி கோயிங் த்ரூ இது ரொம்ப கொஞ்சம் சுற்றி சுற்றி வர கான்செப்ட் தான் நான் சொல்கிறது திருப்பி ஒருத்தர் வேணால் போட்டு வேணாலும் பாருங்கள் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே பேரலல் பிளேனில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் வந்து என் இட்ஸ் வெரி சைக்கிக் இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் வாட் யூ ஃபீட் இன் வாட் யூ புட் த்ரூ வில் கம் த்ரூ வாட் யூ மேனிஃபெஸ்ட் வில் கம் த்ரூ அவரோட டைம் ஃப்ரேம் ஒரு நாளாக நடக்க போதா ஐநூறு நாள் நடக்க போதா ஆயிரம் நாள் நடக்க போதான்றது நீங்கள் தான் முடிவு போட போகிறீங்க அவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் இருக்கீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாமே ட்ரூ மீன் மேலே எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் ட்ரூ உங்களை சுற்றி நடக்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு மிரர் இமேஜஸ் தான் நீங்கள் எப்படி அதை வந்து பர்சீவ் பண்ணுறீங்களோ அவங்க அப்படி தான் உங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க இதுதான் நான் டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்கேன் மற்றவங்களாம் செத்தாலுமே நீங்கள் உயிரோடே இருந்துகிட்டு இருக்க காரணம் உங்களோட ரியாலிட்டியில் நீங்கள் உயிரோடு தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் ஆயிராது
See you guys. Bye-bye.